Eh, beh, prima di tutto grazie di avermi invitato a eh, questo pomeriggio, è un piacere, insomma, Bergamo è sempre stata eh, una delle città insomma, a cui eh, soprattutto da più giovane quando facevo politica eh, o militanza abbiamo dedicato più tempo ed è anche la città di un amico che purtroppo non c'è più. Enzo Di Cagno. Sono contento di essere qui per tanti motivi, insomma, ovviamente a Bergamo. E, eh, è una cosa tra tutte anche, perché nel mio libro Suez, che poi questa è la prima edizione, poi quest'anno eh, i colleghi del giornale hanno voluto rieditare una seconda edizione che <ride> per fortuna... Eh, ovviamente in versione diciamo, economica, perché insomma, rispetto anche di prezzo e contenuto, però eh, con altissima tiratura perché 25.000 copie distribuite in tutte le edicole d'Italia. E insomma, è stata una cosa che ovviamente mi ha fatto piacere e mi ha dato conferma che eh, anche se si hanno posizioni culturali ben chiare, è possibile spaccare quel muro di gomma in cui tante volte ci autocompiangiamo, ci automassacriamo, eh, se si fanno lavori validi, eh, la possibilità di poter eh, anche entrare nei grandi circuiti editoriali esiste, insomma, cioè questo, la dimostrazione è anche questo lavoro, su, piccolo lavoro su una grande storia, Suez il canale L'Egitto e l'Italia. Eh, partiamo subito però da, eh, da un problema. Cioè, Suez non è soltanto un filo di mare che collega il Mar Rosso col Mediterraneo. Eh, Suez è, sono tante cose, la più grande opera eh, ingegneristica dell'Ottocento, un eh, nodo geopolitico nell'Ottocento, nel Novecento e nel terzo millennio centrale del sistema mondo e la cartina torna sole però anche delle potenzialità e delle velleità del sistema Italia nel Mediterraneo. Perché vedete, io, la riflessione di questo libro è partita da, eh, dal capire che questo, eh, nonostante 8000 km di coste, che bagnano il patrio stivale, cioè noi restiamo ancora oggi un paese fondamentalmente terragno, ripiegato su noi stessi. Non abbiamo, o abbiamo perso, perché l'abbiamo avuto nell'arco della nostra lunga storia, questa visione, però eh, abbiamo perso una visione mediterranea e marittima. E attenzione, nel mare, nel Mediterraneo, c'è il nostro destino. Da sempre. L'Italia senza il Mediterraneo è semplicemente una successione di eh, montagne, colli, eh, pianure e viene inevitabilmente risucchiata da quella che Cavour chiamava la tentazione lottaringica, no? questo provincialismo che ci fa vedere che al di là delle Alpi tutto va bene, eccetera, eccetera. No, il nostro destino è nel Mediterraneo e Suez a sua volta diventa la diventa la cartina tornasole di questa tentazione. Una cosa che aveva ben capito un bergamasco geniale, tanto geniale quanto dimenticato. Pietro Paleocapa, che non è una strada e neanche un istituto tecnico, o non soltanto una strada e non soltanto un istituto tecnico d'Alzano, il paesino dove lui nacque nel 1788. Ma eh, nonostante che... Eh, in tutta Italia ci sono due monumenti, uno davanti a Porta Nuova a Torino e un altro a Venezia. Stranamente a Bergamo cioè, non c'è niente, c'è un quadro, mi dicono, nel municipio di Alzano eh, che lo ritrae e basta, cioè, poi silenzio, no? Cioè, questa è una roba... Adesso, recentemente, mh, e devo trovarlo, mi, mi è stato, ho visto che è stato scritto un, un libro qui a Bergamo, il Paleoca Parimosso di... Al, scritto da un certo Alberto Sanzi, insomma, cioè, però non lo so, leggerò questo libro, è, però è, è positivo, insomma, però è che 
Dimenticare paleocapa significa dimenticare, come tanti altri nomi, eh, il genio italiano. Eh, il genio italiano. E quando uno, poi soprattutto da, da più parti, ci si autoproclama patrioti, questa un, è una cosa che dovrebbe farci ragionare. Perché, vedete, eh, nasce nel 1788, diventa giovanissimo ufficiale delle armate napoleoniche, si laurea in ingegneria e poi arriva, arriva, arriva eh, l'Austria nel 1814-15, lui diventa un grande tecnocrate dell'impero austriaco, è l'uomo che nell'Ottocento, per esempio, mette in sicurezza la laguna di Venezia, un sistema che ha durato oltre 500 anni fino a, a metà degli anni del Novecento, quando hanno iniziato a industrializzare Marghera e ovviamente le cose sono cambiate. Ecco, cioè lui l'ha fatto in dieci anni, mise in sicurezza l'intera laguna di Venezia, più tutta un'altra serie di grandi, grandissimi lavori idrogeologici. Però al tempo stesso era un patriota italiano e nel 1848 lui decide di stare col movimento nazionale italiano ed è a Venezia nel 1849 con Daniele Manin con la Repubblica Veneta e quando crolla la Repubblica Veneta va in Piemonte e Cavour nel 1952, eh, primo ministro, lo nomina ministro dei lavori pubblici ed è l'uomo della grande industrializzazione, della grande modernizzazione del Piemonte eh, in quegli anni, nel cosiddetto decennio di attesa tra la, eh, eh, prima della seconda guerra di indipendenza. Ma l'uomo è talmente importante che quando a Parigi si riunisce la commissione di studi per il canale di Suez, in cui ci sono le principali menti di tutta Europa, la grande tecnocrazia europea, chiamano Paleocapa e gli chiedono di diventare presidente della commissione. Lui, uomo serio, dato che sta perdendo la vista, rinuncia all'incarico, ma continua a, a, a tenersi nella commissione insieme a un altro italiano, Luigi Negrelli di Trento, a sua volta uomo dell'impero austro-ungarico, però lui rimane fisso, fedele all'imperatore, e eh, insieme questi due italiani eh, faranno il progetto del canale, perché il canale, il canale di Suez, questa grandissima opera, ha due papà, e sono ambedue italiani, Luigi Negrelli e Pietro Paleocapa, e questi due grandi italiani ce li siamo tranquillamente dimenticati, perché col provincialismo tipico, provincialismo tipico di, di questa italietta, cioè, eh, questi grandi nomi eh, diventano ingombranti. Noi ci siamo dimenticati totalmente eh, queste, eh, queste figure e i francesi, per esempio, hanno fatto eh, l'anno scorso una splendida mostra all'Institut du Monde Arabe a Parigi sul canale di Suez e hanno totalmente cancellato questi nomi. Io sono andato a vederla, cercavo, beh, i progetti ci sono, perché sono loro che capiscono che eh, è una balla, scusate il termine, la convinzione di gran parte degli studiosi dell'epoca che tra il Mar Rosso e il Mediterraneo ci fossero 9 metri di distanza, 9 metri di differenza, di slivello. E all'epoca quando pensavano di costruire il canale, volevano fare le, le chiuse, stile il canale di Panama. Invece questi due, Paleoca e Negrelli, Negrelli e Paleoca capiscono, misurano, vedono che è possibile fare un canale unico. Cioè senza, eh, senza chiuse, senza, senza, senza altri meccanismi o deviazioni. Ed è un colpo gigantesco, un'accelerazione fortissima. E chi sono ancora una volta i nemici giurati sia di Negrelli sia di Paleocapa in questa sede internazionale? in cui si vuole discutere ovviamente la possibilità di aprire questo canale, questa linea di comunicazione tra l'Europa e l'Oriente. Sono gli inglesi, 
sono gli inglesi. No, no, perché in quel momento è un'opera in cui i francesi sono con delle ZEP estremamente interessati. L'Inghilterra invece diffida profondamente di quest'opera perché non è in suo controllo. Cioè gli inglesi faranno una battaglia accanita per oltre vent'anni contro l'idea del canale, perché in quel momento in cui loro vogliono controllare il Mediterraneo non possono tollerare, non possono tollerare che ci sia una strada verso l'Oriente e verso l'India inglese all'epoca che non sia controllata da loro e di conseguenza continuano eh, per vent'anni pervicacemente a, eh, ad opporsi al canale e eh, tentando di confutare tutte le, eh, tutti gli studi di Negrelli e di Paleocapa, i quali reagiranno con la forza dei documenti, con la forza della tecnica, con la forza dei calcoli, i numeri solidi, e riusciranno a convincere finalmente i uh, grandi uh, investitori che il canale è possibile. Ovviamente anche lì gli inglesi, una volta visto che il canale si poteva realizzare, nel 1869 il canale viene aperto, nel 1877 gli inglesi praticamente se lo comprano e lo scippano sia ai francesi sia agli egiziani in una notte con i soldi dei Rothschild. Ed è un'operazione eh, di eh, finanza cioè, ad, ad altissimo livello, la banca Rothschild presta i soldi al ministro di Israele, ministro della regina Vittoria, in una notte le azioni del canale cambiano bandiera e cambiano destinazione. Gli inglesi, dopo essersi opposti, si impiantano sul canale, nel 76 finanziariamente, nell'82 con le armi, e manterranno il canale sotto il loro controllo fino al 1956, guadagnando delle cifre spropositate. È il più grande affare, la più grande speculazione dell'Ottocento e della prima metà del Novecento. Cioè, è, è una cosa geniale da, da questo punto di vista. Ma, ed è la cosa ancora più, più significativa, è che i francesi sono, eh, diventano junior partner subalterni, ma restano nella società del canale, ovviamente, che continuerà a mantenere tutte le ehm, tutto, eh, edizioni in francese. Sarà la compagnia universale del canale de Suez, che poi diventerà il canale de Suez, che poi diventerà la banca Suez, e oggi, come oggi, si chiama Engie, il gigante dell'energia. E insomma, tanti di quei soldi insomma, in cui si sono potuti accontentare, però... Gli anglo-francesi si mettono d'accordo, riescono a trovare una, una soluzione. L'unica cosa su cui loro però concordano è l'esclusione nella gestione del canale degli italiani e dell'Italia. Questo è, sarà una cosa che pervicacemente dall'869 al 1956, nonostante le richieste continue dei vari governi italiani, cioè loro rifiuteranno pervicacemente. Uno tra i motivi della fatidica dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 è la partecipazione italiana a Suez, le famose frasi che siamo prigionieri nel nostro mare, il riferimento è a Suez. Eh, eh, perciò insomma, vabbè, insomma poi penso che mi vuoi fare una domanda così andiamo sì, no, stavo penso pensando no. all'inizio quando hai parlato comunque del, di un discorso che hai fatto un mese scorso riguardo al fatto che il Mediterraneo si chiama Mare Nostro ma non è più tale e, nel libro scrivi che Suez è stato il, la rovina dell'Egitto è una grande occasione mancata per l'Italia. Sì, sì, sì. sì. Ehm, ci vuol dire questo, come si spiega, come cambia? No, no, ma è una frega... Sì, è una frega... Allora, eh, Suez è... Eh, cioè, allora, è, 
è un capolavoro ingegneristico, ma al tempo stesso è una truffa gigantesca, perché i soldi inizialmente li mettono eh, il, 50, il 55% è dello Stato egiziano. Eh, per costruire quel canale sono morti oltre 100.000 egiziani. C'era anche manodopera italiana. C'era anche manodopera italiana che è specializzata e tra l'altro anche lì con un altissimo eh, tasso di mortalità. Il padre di Ungaretti, il poeta, muore nel, eh, sul canale di Suez, intossicato nei polmoni dal... Eh, i, eh, perché poi i, i fellagà egiziani sono quelli che fanno il lavoro più basso di scavo. Immaginate, penso che molti di voi saranno stati eh, a Charm, no? o piuttosto che in Mar Rosso, a... avete presente, cioè, potete immaginare eh, cosa vuol dire scavare in tutte le stagioni, soprattutto d'estate, nel pietrisco, nella polvere. E, cioè, cento e rotti chilometri. E lì sono, in dieci anni sono oltre 100.000 egiziani che muoiono, perché ci sono anche epidemie di colera, cose del genere, più un buon numero di uh, specialisti e tecnici str stranieri e principalmente italiani e greci. E tra gli italiani ci sono i piemontesi e i bergamaschi, i tecnici che sono più, uh, più rinomati perché sono abituati con le cave e con le miniere a, uh, a lavorare con gli esplosivi, perché ovviamente ci vogliono gli esplosivi per... Uh, per aprire queste cose e, e, e lì insomma, i morti sono tanti ma non è caso, tornando sulla truffa cioè, gli, gli egiziani eh, finanziano, il, eh, finanziano il canale perché il Chedive, il vicere dell'Egitto dell'epoca, Ismail, prima Said poi Ismail, si rendono conto che il canale può diventare il volano per la modernizzazione dell'Egitto e, e, e perciò investono pesantemente eh, nel canale, anche perché è un momento fortunato per l'Egitto, perché c'è la guerra di secessione americana che blocca il cotone americano, cioè eh, dal, da, dall'America non arriva più cotone e l'Egitto si impone in quel momento lì come primo produttore mondiale del cotone, il cosiddetto oro bianco. Gli egiziani vivono una bolla eh, per una ventina d'anni, ma soprattutto per una decina d'anni, ecco più esattamente, di e, e, estrema ricchezza. E, 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 per modernizzare la nazione spendono soldi in Suez, ma al tempo stesso modernizzano, eh, modernizzano le città, cioè il Cairo, eh, Alessandria, vengono, diventano, dei grandi, diventano quasi delle capitali di tipo europeo e anche lì ci sono ingegneri ed architetti italiani che costruiranno, eh, che co costruiranno sia il Cairo sia le cose. Gli italiani sono talmente ben visti eh, all'epoca dagli egiziani, con piccola, piccola digressione, che arriviamo, cioè che Suez ha, eh, ha persino un jingle che è la Ida, Giuseppe Verdi. L'inno del canale è, eh, è la Ida, il che di ve chiede a Peppino Verdi, che odiava scrivere su eh, commissione, gli chiede un'opera che eh, decanti i fasti dell'Egitto per aprire, ovviamente, per inaugurare il canale. Verdi eh, nicchia a lungo, poi l'offerta arriva e di quelle che non si possono rifiutare e eh, anche il maestro ovviamente davanti a una cifra spropositata dice vabbè com vi compongo questa ida, soltanto che poi insomma, prende un po' più tempo e a un certo momento eh, nel 69 l'opera non è pronta, allora gli dà il rigoletto per, 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 per farli contenti e soltanto due anni dopo al Cairo eh, arriverà la Ida e sarà l'apoteosi di Verdi, cose del genere, e, però sono tutte le glorie dell'Egitto in cui viene cantato, quella è, è la vera colonna sonora. Cioè questi spendono l'ira di Dio e investono nel canale. E, e, il problema è che eh, la guerra di secessione americana finisce e... Eh, i debiti restano, <ride> cioè, <quello. ride> e l'Egitto si ritrova sempre più, eh, sempre più strangolato e l'unica, eh, per pagare i debiti, eh, ovviamente l'unico modo è, eh, è cedere alle azioni, 
e appunto gli inglesi man mano li strozzeranno fino al punto che in una notte gli portano via la totale. La, eh, il 55% li lasciano con l'1% e di conseguenza non li danno niente e, eh, ed è una eh, e nell'82 poi appunto come dicevo prima gli inglesi eh, mette, inizieranno questo protettorato sull'Egitto che durerà insomma fino a, dopo la seconda guerra mondiale per l'Italia è la stessa fregatura perché eh, nel, nel clima d'entusiasmo eh, del risorgimento che in ogni caso è una rivoluzione nazionale italiana che in maniera contraddittoria possiamo anche eh, criticarla, però in ogni caso finalmente su dove c'erano principi, principotti, duchi, duchini e, e granduchi, costruisce, ottenta di costruire uno Stato unitario moderno, tutti pensano che, eh, vista la nostra posizione geografica, L'Egitto, cioè il, il canale, sarà il volano per l'economia italiana. Eh, siamo o non siamo un trampolino nel Mediterraneo? Certo, eh, però peccato che quando aprono il canale non abbiamo porti, non abbiamo ferrovie. La nostra marina mercantile, seppur numerosa, è ancora a vela. Per viaggiare nel Mar Rosso serve il piroscafo, serve il vapore. E, in vent'anni noi perdiamo questa occasione, non basta la, la, la posizione geografica, ci vogliono anche le infrastrutture ed è un problema che abbiamo anche oggi, perché nel 2015 il canale è stato raddoppiato e finalmente passano tu, le navi, questi giganti di 150-200 mila tonnellate carichi di container che prima dovevano fare il giro dell'Africa, ma eh, non vengono nei porti italiani. Il 10% del, del commercio mondiale passa nel Mediterraneo attraverso Suez, ma sono poche o pochissime le navi che ormeggiano ai nostri porti. E non soltanto per un problema di fondali, perché Trieste, Vado e Gioia Tauro, i fondali ce li hanno per quelle enormi eh, navi, ma perché manca un problema di infrastrutture. Perché non, il, il, come nell'860, anche nel 2010, non basta la banchina, ma ci vuole tutto un sistema logistico che possa poi fare veicolare le merci. E allora queste grandissime navi, come 150 anni fa, preferiscono fare tre giorni di navigazione in più, quattro, e vanno a Rotterdam, Lanversa, ad Hamburgo, perché arrivano lì e immediatamente c'è una piattaforma che fa eh, viaggiare le merci in tempi eh, economici. Noi non siamo ancora in grado di farlo, e ancora una volta, ecco, cioè, eh, è, è un problema del... Cioè, siamo nel Mediterraneo, in quello che è il cosiddetto Mare Nostrum, ma in realtà stiamo facendo gli spettatori. Stiamo facendo gli spettatori, perché se tu non, non, non investi su infrastrutture ma moderne, l'intermodalità, i treni, eh, cioè, a un certo momento tutto quanto è inutile, insomma, cioè, i, i, porti non, i porti in sé non bastano, se poi questi porti anche per dragarli, adesso parlavo l'anno scorso, al, sono stato ospite a Bari eh, e parlavo con il presidente del, del porto di Bari, che poi, eh, del, del consorzio Bari, Brindisi, e mi diceva che era disperato. Cioè, perché mh, doveva far dragare il porto, eh, deve far dragare il porto, perché ovviamente nel tempo eh, cioè, mh, è, è una guerra continua co tra ricorsi, magistratura, magistrati, ecologisti del piffero, eh, strane, strane, strane eh, pressioni che arrivano da tutte le parti. E a un certo momento è impossibile dragare, e se i porti non sono dragati, le navi non arrivano, e se non arrivano le navi non scendono le merci, se non scendono le merci non, eh, non c'è lavoro, non c'è lavoro. Cioè, eh, questo è il problema ieri come oggi. Attenzione, cioè, le, le cose non cambiano, perché si parla di Suez, perché si parla del Mediterraneo, perché i problemi sono identici per l'Italia. Cioè, noi abbiamo perso la possibilità di lanciare Gioia Tauro, perché quando arrivavano le grandi, navi dei, le grandi navi, soprattutto dei cinesi, si sono ritrovati a, a dover eh, non combattere la burocrazia italiana, che già è, è pessima, si sono dovuti ritrovare l'anandrangheta. La, 
che voleva imporre ai cinesi, alla Repubblica Popolare Cinese, che non è proprio una cosa leggerissima, volevano imporre a, a questi il pizzo. Questi a un certo momento hanno guardato e hanno detto voi siete matti, hanno preso le navi e hanno sposato un'altra parte. Cioè no, 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 non funziona così. Taranto invece si sono trovati sindacati. Questi sono allora, problemi strutturali e problemi infrastrutturali. E questo come 150 anni fa. E, ripeto, Suez è, 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 è semplicemente una, una cartina tornasole, uno specchietto. Attraverso, cioè perché su Suez capisci... E, e, e adesso stanno... Altra cosa, vado un po' a ruota libera, no Tommaso? Sì, eh, eh, allora nel 2015 il, il presidente Al Sisi, personaggio ferrigno, però eh, si è ritrovato in una situazione di un Egitto sull'orlo della guerra civile e io rimango convinto, sono stato in Egitto, eh, tra l'altro l'ultima volta sono stato il 17 di novembre perché l'ambasciata italiana mi ha invitato alla presentazione, cioè al convegno appunto su eh, Suez e l'Italia, eh, al Cairo hanno fatto un bel convegno, peccato che al tempo stesso noi abbiamo fatto il convegno all'Istituto Italiano di Cultura, bellissimo, cioè una roba proprio cioè, da altri tempi, no? apri la porta e pensi che ti stia per uscire Re Vittorio Emanuele, l'altra porta pensi che ti stia uscendo Carducci, cioè, beh, tutta una cosa ottocentesca, molto bella, abbiamo fatto questo, questo convegno con tutti i docenti italiani, ero l'unico docente universitario, per esempio cioè, l'ambasciatore Cantini è stato molto gentile, ha voluto invitarmi, abbiamo fatto questo convegno, con, eh, eh, però è una roba ristretta in cui si tentava di segnalare in qualche modo gli egiziani che anche noi c'eravamo, nello stesso momento, nello stesso giorno, la grande festa era sul canale, non al Cairo, ed erano i francesi a farlo, che, eh, perché al tempo stesso li stavano vendendo navi, aerei, e, e, e c'era il primo ministro francese che si era portato dietro una delegazione di 300 imprenditori e investitori. Cioè, questo poi la dice lungo sul sistema Italia, no? facciamo anche delle cose carine, ma... Cioè, cioè, Penso che era più interessante per il sistema Italia avere dei grandi imprenditori che avere il dottor Valle a, a, a concionare, ecco, cioè, però cioè, con tutta la, cioè, la... Però questa è... Allora, ma l'altra cosa, proprio parlandone con l'ambasciatore, lui mi diceva, guardi, eh, qui nel 2015 eh, Al Sisi, per salvare il paese, ha non soltanto fatto... In, in un anno e mezzo hanno raddoppiato il canale, una cosa che nessuno ci credeva, e, e ovviamente la situazione è come Nasser, no? cioè, ovviamente l'esercito eh, mette tutto il suo peso e per tenere la situazione di stabilità. E, e insieme al canale è stata creata la zona economica no tax, grande attorno al canale, grande come mezza Lombardia. In questo momento eh, stanno investendo gli Emirati, i turchi, un po' i tedeschi, i francesi ovviamente, i russi, ma la parte del leone, la parte del leone al tempo stesso hanno fatto una speciale subzona loro, sono i cinesi, perché hanno fatto un calcolo che in questo eh, regime eh, di tasse fiscale privilegiato, non pagano niente, l'unica cosa che devono avere fino al 90% personale egiziano, ed è giusto in un paese in cui ogni anno 600.000 persone si affacciano sul mercato del lavoro, sono 120 milioni, sono, sono 120, sono 120 milioni di egiziani, perciò li devi trovare dal lavoro a questi, perché se non trovano lavoro, ricordiamocelo sempre, le alternative sono due, o il barcone o il Kalashnikov, e di conseguenza è tutto il nostro interesse che l'Egitto regga, e anche se il suo regime non è una democrazia svizzera, chi se ne frega, perché in Medio Oriente, ricordiamoci, le alternative sono due, o la caserma o il minareto, e io continuo a preferire la caserma e i regimi laici. Per la democrazia, quando ci sarà, sarà un bel giorno e speriamo che arrivi, ma in questo momento qua la stabilità dell'Egitto è fondamentale per tutti. E, eh, perciò insomma, bisogna anche stare attenti, anche in questi giorni vedo strane cose, stiamo attenti, perché anche lì poi ci arriviamo, insomma, caso Reggeni, eccetera, eccetera, e poi anche lì un po' di domande ci sono da farsi.
Ma eh, l'ambasciatore mi diceva, in questo momento qui dall'Italia non investe nessuno. E questo sarebbe un mercato in cui noi siamo, tra l'altro, ben accetti. Cioè, noi eh, con l'Egitto abbiamo un rapporto storico, e poi magari lo approfondiamo, che, che, che parte dal risorgimento, passa per Mussolini e, ed arriva Mattei, in cui noi abbiamo una visione, in ogni caso, eh, facile, positiva. Invece non, cioè, gli unici che stanno investendo in questo momento e stanno tentando di fare qualcosa è Banca eh, Intesa San Paolo tramite Bank of Alexandria, che è loro. Cioè, eh, in questo momento, però per il resto, gli imprenditori italiani, eh, non, non lo so, non, non investono, non c'è sistema italiano giù. E questo è grave, perché pensate ai cinesi, hanno fatto il calcolo che l'operaio egiziano costa meno dell'operaio cinese. Di conseguenza loro mandano le loro cose dal, dalla Cina e poi vengono assemblate nella zona del canale, dagli egiziani, e poi vengono spediti in Europa. Cioè, queste... Cioè, cioè, e stanno mettendo, stanno investendo nella chimica, nel, nel, nei te, i telefonini vengono montati nell'area del canale, quelli destinati, quelli, i telefonini che arrivano dalla Cina vengono poi assemblati in Egitto e dall'Egitto un'altra nave li porta su. E beh, insomma, cioè, stiamo parlando di macroeconomia, stiamo parlando di sistema paese. E, e, e noi, proprio l'ambasciatore Cantini diceva, nonostante, che, nonostante anche le proprietà che lo Stato italiano, pensate una cosa, noi abbiamo oltre eh, 500 palazzi, ma di dimensioni notevolissime, in Egitto, di cui eh, soltanto una cinquantina ancora operativi e appartengono allo Stato italiano. Perché? Perché nel secolo scorso, tra l'800 e il Novecento, quasi cento, cento, eh, vi era una comunità italiana di quasi 100.000 persone. In Alessandria d'Egitto, sul canale, e al Cairo. E, e, ed era una comunità eh, fruttuosa, capace, che non è caso poi, eh, per cui lo Stato italiano costruì ospedali, eh, dopo lavori, cioè, eh, strutture sportive, strutture assistenziali, scuole. Ecco, tutto questo è in, eh, praticamente stanno tentando di difendere e, e in Egitto proprietà dello Stato italiano. Adesso finalmente mi diceva, insomma, eh, ha detto guardi, la rinviterò perché finalmente sono riuscito a salvare proprio eh, a Port Said sul canale la Casa d'Italia, che è un capolavoro di, eh, me l'ha fatto vedere le fotografie, di architettura littoria, cioè, eh, eh, che era stata, e eh, eh, lì finalmente con i, i salesiani faranno un centro ospedaliero, un centro culturale italiano, mi ha detto questo sono riuscito, ma... Eh, io, io, io eh, mi diceva, io parlo con, anche con la Farnesina, e eh, qui se, cioè, cioè, purtroppo ci sono dei ministri che eh, eh, non sanno, molto probabilmente non, non guardano neanche il mappamondo. Ecco qua, eh, questa è... Allora, il ruolo italiano nel Mediterraneo, il ruolo eh, del Mediterraneo sull'economia italiana, è tutto, è tutto intrecciato, il sistema mondo, il sistema Mediterraneo, il sistema Italia. Eh, cioè, dobbiamo avere ben presente la complessità delle cose perché se no non, non se ne esce. Ecco, a differenza tua, io sono molto provinciale, Quindi tu sei arrivato qua parlando, tu sei arrivato qua a Bergamo parlando di Bergamaschi e io eh, di fronte a un triestino parlo di Trieste, ho letto il tuo libro proprio durante un viaggio a Trieste e ricordo che eh, ci sono anche vari passaggi a Trieste, ci sono varie forze che si intrecciano a Trieste agli albori di questa avventura, quando Trieste è ancora austro-ungarica. Sì, sì, sì. Ma eh, no, ci sarà, cioè per, una, per una strana forma di paradosso, 
cioè, eh, gli unici ad aver avuto e aver dato nell'Ottocento una visione e una politica marittima agli italiani, dopo mh, tre secoli, le grandi repubbliche marinare praticamente nel Seicento esauriscono la loro spinta propulsiva, Venezia e Genova, e dopodiché c'è un ripiegamento che dura tre secoli proprio dell'economia italiana, della cultura italiana, della mentalità italiana verso la terra. Che, un, attenzione, è una cosa che... è una cosa probabilmente insita ne, ne, nello spirito di questo strano popolo, insomma, perché... Cioè, pensate un attimo. Cioè, noi, ab noi abbiamo... Cristoforo Colombo, Vespucci, Verrazzano e, e, e tutta una serie di grandi navigatori. Cioè, a, a, cioè abbiamo scoperto la, un italiano ha scoperto l'America, un fiorentino gli ha dato il nome, Vespucci. Eh, a, a, questi eh, marinai e comandanti che hanno girato tutto il mondo su bandiere altrui. Però è una grande epopea, è una grande, grande epopea. Ma nessuno, o quasi, dei grandi dotti, dei grandi letterati, ha mai scritto un romanzo sul mare o sui marinai. Boccaccio scrive poche righe, eh, Petrarca eh, praticamente nulla. C'è l'Ariosto che, che fa nell'Orlando Furioso un riferimento al Andrea Doria, il grande ammiraglio Ligure, poi basta. C'è tutta la grande cultura italiana, a parte Dante, che nella Divina Commedia fa costanti riferimenti al mare, cioè non c'è soltanto l'Ulisse, ma è ben, è ben più vasto. E, ecco, ci siamo assenti ed è paradossale, ed è paradossale appunto per un popolo che, si, eh, che qualcuno definiva un popolo di, eh, di navigatori, di santi eh, navigatori. Cioè, navigatori sì ci sono, ma però nessuno se ne ricorda. E nell'Ottocento la cosa interessante è che sono due eh, potenze, una media e una grande, profondamente continentali, che decidono di investire sul, sul mare per l'Italia. Una è il Piemonte con Cavour, che ripeto per me poi Cavour è il pater patria, cioè, cioè io ho un'adorazione per il conte, eh, il conte di Cavour. E l'altro è l'Austria. L'Austria quando si affaccia sull'Adriatico decide scientemente con razionalità e Metternich che non è quel fossile reazionario come i sussidiari delle nostre scuole vorrebbero farci passare, ma un grande personaggio, iniziano a capire che appunto cioè, il mare, la finestra sul mare è fondamentale, ma la finestra non basta, servono le navi e serve tutto il sistema. Lo capiscono i piemontesi con Cavour e gli austriaci. I piemontesi ovviamente poi avranno, aprendo la finestra sul, prima eh, su Nizza e poi su tutta la Liguria, hanno, trovano, incontrano già una tradizione radicata e, e, e ben strutturata e di, que, e di cui se ne avvantaggiano. Gli austriaci eh, cosa fanno? Eh beh, eh, hanno gli stroveneti, ovvero eh, la nostra gente, eh, perché sulle navi dell'oita austriaco, sulle navi dell'imperial regia eh, marina asburgica, si parlava il nostro dialetto eh, istroveneto o veneto coloniale. Eh, 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 e ovviamente perciò eh, la marineria, la, la, la marineria già veneta e dalmata eh, poi eh, viene valorizzata dal, dall'Austria e l'Austria capisce, e sono i primi, eh, Metternich è eh, forse il primo grande governante italiano, eh, europeo che capisce le potenzialità del canale e eh, inizia a investire su Trieste e Trieste diventerà eh, il... Eh, il porto di riferimento per tutta la Middle Europa, per poi eh, il Levante e l'Oriente. Vengono fatti grandi cantieri, vengono fatte eh, grandi navi, cioè, ci sono pensieri lunghi, c'è una strategia, insomma, cioè, nonostante che l'impero eh, non fosse floridissimo, perché insomma, adesso, 
cioè l'impero austriaco continuava, insomma, in ogni caso sempre a, eh, era sempre sull'orlo della bancarotta, però cioè, chi di voi è stato a Trieste, eh, spero tutti <ride> o, o gran parte di voi, però eh, insomma, quando tornate o se andate per la prima volta fate una bella passeggiata lungo le rive. Vedete tutti quei, cioè, vedete i palazzi che si affacciano da Piazza Unità fino, a, al, fino a, al Porto Nuovo, e beh, alla stazione di Campo Marzio. E vedrete tutti i palazzi ottocenteschi, sette ottocenteschi. Cioè, lì, eh, perché l'Austria, e questo va riconosciuto nel 1719, diede, fece di Trieste un Porto Franco, cosa importante, <ride> e, eh, e Trieste da piccola cittadina di pescatori, 5.000 abitanti, che stavano tutti raggrumati sotto il colle di San Giusto, cioè improvvisamente divenne una città eh, mitteleuropea con quartieri nuovi, razionali e moderni e un porto efficiente. E ancora oggi Trieste, se può competere, perché era l'altro giorno che è uscita su, sulla stampa specializzata, nel 2019 Trieste è diventato il primo porto italiano, cioè dopo 50 anni di decadenza eh, terribile, e, eh, si è, eh, Trieste si è ripresa, ma perché grazie anche al crollo del muro di Berlino, eccetera, eccetera, che finalmente ci ha levato sta, sta, il peso veramente della cortina di ferro, però oggi come oggi è possibile nuovamente utilizzare tutte le linee ferroviarie che passano attraverso la Slovenia, e, oltre, che, oltre che vanno su per Udine, ma c'è tutta la linea la transmediterranea, cioè è fatta da, a, al tempo dell'Austria che era totalmente caduta in disuso, adesso l'hanno finalmente rimessa in funzione e, eh, e treni su treni su treni su treni che partono dal nostro porto e vanno in giro per, per l'Europa. E, eh, e questo porta di nuovo lavoro, lavoro, lavoro. E, e, come sempre, ecco, c'è cioè, la fortuna di poter, in ogni caso, basarci sulle, eh, su, uh, su una struttura fatta nel, nel, nell'Ottocento. Cioè, e Trieste, insomma, questo eh, lo, lo deve a Suez. Allora. Abbiamo fatto quindi un discorso che da locale diventa internazionale, abbiamo parlato di un bergamasco che diventa una gloria, una gloria italiana a livello inter internazionale, abbiamo parlato di Negrelius, un trentino che lavora, che da austriaco lavora comunque in un progetto che è ancora italiano. Abbiamo parlato con un trestino e comunque per chi, eh, come dicevi prima, non abbia ancora visitato Trieste e per chi non abbia ancora letto il libro, il consiglio in effetti è quello di leggere il libro a Trieste perché c'è un'epopea triestina e leggere in effetti tra questi palazzi è piuttosto suggestivo. Ho parlato di Trieste che come dicevo è una cittadina minuscola che diventa comunque ehm, chiave di un great game, quasi potremmo chiamarlo il great game quasi. Sì, 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 no, ma no, il, il grande gioco del Mediterraneo. La Transmediterraneo, quindi una cittadina che si affaccia sull'Adriatico e sul Mediterraneo, quindi su un livello internazionale. Abbiamo parlato, hai parlato del Piemonte, quindi di una realtà eh, continentale che si affaccia, una realtà continentale italiana che si affaccia sul mare e sul mare internazionale. Quindi sommiamo queste realtà locali, provinciali e regionali e arriviamo all'epopea all dell'Italia Unita. Come l'Italia Unita affronta il discorso del Great Game, il discorso dei giochi internazionali mm -hmm. e eh, come si evolve e si involve eh, il ruolo italiano, arrivando quindi a Mattei, a Nasser, mm -hmm. a Craxi. Sì. e eh, infatti hai detto prima che comunque adesso l'Italia un ruolo non ce l'ha sì. mentre, mentre un paese come la Francia che ha cominciato questa avventura da protagonista pur non potendo competere allo stesso livello della Cina comunque pretende ancora un ruolo da protagonista e riesce a ottenerlo forse mm. quindi come sì. si evolve dal, mh, hai parlato prima anche sì, della sì. guerra sì, sì. dal regime fascista in poi sì, il ruolo sì. italiano allora una, una premessa eh, io 
sono convinto, per la mia lettura della storia italiana, è che eh, vi è il secolo eh, italiano, che, si chiama 1800, che parte dal 1860 e che si stempera negli anni 60 del Novecento. Nonostante guerre, nonostante eh, crisi di governo, diversi regimi, eh, situazioni eh, internazionali eh, molto complesse, eh, nonostante una debolezza infrastrutturale ma anche una debolezza economica, per un secolo cioè, abbiamo un'Italia vitale, orgogliosa, velleitaria spesso perché poi, so, ripeto, cioè non abbiamo disastro della seconda guerra mondiale insomma, deve restare ben impresso a tutti e, eh, però è, è un'Italia che continua nonostante tutti i suoi difetti nonostante eh, sia la più piccola tra le grandi potenze europee continua a sgomitare per avere un posto al sole e, e, e in ogni caso riesce a eh, riesce a fasi alterne ad avere dei grandi risultati e con, le, con la fine degli anni 60, con l'esaurirsi di un certo tipo di classe dirigente, un certo tipo di cultura eccetera, che entriamo in quella che io definisco una fase di declino come l'attuale, cioè man mano poi ci si avvita sempre di più. Ma in questo secolo è, è, è un'Italia anche che ha una visione del Mediterraneo, perché poi cioè, possono cambiare i regimi, possono cambiare le figure di riferimento, possono anche cambiare apparentemente le culture eh, eh, maggioritarie, quello un po', almeno in superficie, possono sventolare bandiere diverse, ma le linee, le linee storiche sono sempre quelle, un paese serio continua ad avere, a perseguire le stesse linee eh, geopolitiche nel tempo, guardate i turchi, cioè, in questo momento Erdogan sta ricostruendo eh, una visione pan-ottomana. Li abbiamo buttati fuori nel 1911 dalla Libia, sono tornati. Cioè, è la, la visione è quella. E al tempo stesso Erdogan si, sta portando con, eh, con i turchi, con la nuova Turchia, e sta arrivando nel Maghreb. Oh, L'altro giorno eh, l'Algeria ha alzato, la, ha ampliato unilateralmente la, eh, la sua zona di mare. Praticamente sono arrivati all'altezza di Oristano. Il governo ovviamente è zitto, perché poi, cioè, perché quando c'è uno che vive a Bibita al San Paolo non puoi pretendere che vada a trattare con gli algerini, no? E dirgli che non è caso non si fa. Eh, che ci sono anche delle cose, so, cioè, banca, cioè, un po di, con, se c'era Craxi volevo vedere, so, cioè, madonna, non puoi vedere. Eh, insomma, beh, eh, eh, però dietro c'è la Turchia la Turchia in questo momento sta sostenendo tutti i paesi più o meno dai lei dipendenti in cui l'Egitto fa eccezione attenzione, eh, anche questo l'Egitto per noi rimane importante e, e continua un piano di conquista nel Mediterraneo meridionale eh, su, cioè perciò sono le stesse linee cioè, nel 1500 i turchi sono arrivati fino ad Algeri e adesso ci stanno tornando un'altra volta. Cioè, i popoli hanno il loro destino. I francesi sono convinti ancora tutt'oggi di avere un loro destino sia in Africa, nella parte, infatti sono ben radicati eh, nel Sahel e, e nell'Africa centrale, e, 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 e sono convinti, in ogni caso, che... Eh, il, il mondo tedesco vada, vada tenuto sotto controllo, di conseguenza c'è quest'asse franco-tedesca. Cioè, le politiche, grosso modo, sono le stesse. Gli inglesi se ne sono andati, ma perché loro non sono mai stati europei? Il loro destino è il Commonwealth, è, è l'Anglosfera, cioè, sono gli oceani, sono, è, è l'Atlantico dai tempi di eh, Elisabetta la prima. Le cose si ripetono, cioè sono, sono sempre le stesse, siamo solo noi che pensiamo che ogni, 20, ogni 10 anni o ogni elezione dobbiamo cambiare gli, eh, il concetto di interesse nazionale. Gli interessi nazionali sono permanenti, gli amici sono provvisori.
ma gli interessi nazionali sono permanenti. Ecco, in questo secolo, 860 1960, nonostante i diversi governi e, e le diverse generazioni, i, eh, il concetto eh, di interesse nazionale a tutti è ben chiaro, da Crispi sino a, eh, a Fanfani. C'è una linea retta e la cosa chiara è che il nostro destino è nel Mediterraneo e le, le nostre eh, linee di, eh, di sviluppo devono essere verso l'Africa o verso i Balcani, ovvero dall'altra parte dell'Adriatico, cioè sempre di mare si parla. Eh? E, e, e allora cioè, no, noi nell'882 nell il governo italiano <ride> già lì capisce che non è caso, attenzione, cioè la nostra, noi dobbiamo avere una politica araba, una politica araba, lo dicono nell'82 quando gli inglesi bombardano Alessandria e invadono il Cairo, l'Italia si oppone. Quando nasce finalmente il movimento nazionalista e patriottico egiziano, che non è un movimento islamista, perché i primi sono soprattutto i cristiani copti, eh, altra roba che poi c'è da ricordare, no? perché poi quando si parla di Egitto ognuno pensa che, ci sono, che io parlo di quelli con le barbe, con tur i turbantati. No, attenzione, c'è una società laica, eh, egiziana, la, grazie a Dio che ancora regge, ma soprattutto nei tempi era molto più solida, e noi e l'Italia, Umbertina, appoggia da subito i movimenti nazionalisti eh, egiziani. E, e ci sono stranissime convergenze. A fianco dei nazionalisti egiziani, cioè, perché erano lì in esilio, cioè non c'è soltanto, il, eh, cioè, oltre al console italiano <ride> o l'ambasciatore italiano, ma c'erano anche gli anarchici, ma la testa e gli altri, che erano in esilio in Egitto. E, e, cioè, proprio i, i primi sindacati in Egitto li, crea, li creano i lavoratori italiani. E il primo sciopero nella storia dell'Egitto è, eh, è diretto da italiani, con l'appoggio del consolato del Regno d'Italia. Cioè, mentre, qua, a, a, mentre a Milano eh, Bava Beccari sparava <ride> a palla incatenata sulla gente che chiedeva il pane, dall'altra parte perché la Realpolitik, il governo Sabaudo appoggiava il, gli scioperanti italiani, greci ed arabi perché soprattutto era in visione antibritannica. E quando dopo la prima guerra mondiale, in cui noi partecipiamo, e lasciamo oltre 600.000 morti, che insomma, è un peso non da poco, in cui poi non ci restituiscono praticamente nulla, nulla, e, eh, e l'Italia anche lì chiede di poter entrare nel, nel consorzio di Suez e ancora una volta viene assolutamente negato, e, eh, da fiume occupata da D'Annunzio, l'orbovate, come si faceva a chiamare, lancia un proclama di solidarietà totale con l'Egitto in lotta in quel momento. E, e, e attenzione, i, eh, la croce e la mezzaluna si brandiscono, e voi c'è cioè nel libro Contro i divoratori di carne umana, la finanza anglo-francese, i divoratori di carne umana, perché l'Italia da Umbertina fino a Mattei, ha ah, in ogni caso sviluppa un discorso antiplutocratico, sa che la possibilità del Mediterraneo, perché contro una superpotenza come l'impero inglese dell'epoca, poco c'era da sperare in, in un confronto militare, anche se poi ci si arriva, e, eh, e ovviamente eh, preme sul, e dà solidarietà ai movimenti laici arabi e questo nel, nel 19 e poi inizia Mussolini eh, negli anni 30 eh, beh, insomma, crea a un certo momento ovviamente per dieci anni la cosa viene messa in sordina perché facciamo carne da porco in Libia per fermare la ribellione e perciò siamo, ci si rende conto che non si può giocare una politica araba mentre stai Uh, di, distruggendo l'insurrezione eh, sen, eh, dei senussi in, uh, in Cirenaica ma eh, una volta chiusa in maniera abbastanza ruvida però quella erano gli eserciti coloniali del tempo 
eh, si, si riapre immediatamente la, una politica araba, fascista. Cioè, viene eh, Radio Bari, da Radio Bari, sono le prime, la, la grande radio, una grande emittente che copre tutto il Nord Africa, è il Levante, che trasmette in, eh, in lingua araba notiziari che ovviamente non ben favorevoli al, eh, agli anglo-francesi. E, e viene, eh, però eh, viene fatta la fiera del Levante, sempre a Bari. Oh, la fiera del Levante e, e diventa, il, e in quel momento, è la grande finestra dell'economia italiana sul mondo arabo. Eh, ma quello ci arriviamo dopo, perché prima c'è l'istituto di studi orientali, in cui vengono creati anche quadri capa capaci di, non soltanto di comprendere quel mondo, ma di parlare quelle lingue. L'Istituto di, di Napoli, insomma, sforna in ogni caso tutta una serie di eh, personaggi che poi andranno soprattutto nella diplomazia, ma anche, ma anche, ma anche nei servizi segreti durante la Seconda Guerra Mondiale. E mh, Suez ci si arriva, di, di, diventa vitale nel 1935, quando viene decisa la guerra d'Africa, lo zenith, il momento di più alto consenso del regime. E, 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 e si arriva alla, alla sfida nel Mediterraneo. Cioè, poi Mussolini è un giocatore di poker, in quel momento lui sa che gli inglesi, al di là di una questione di, di protesta eh, e le sanzioni e tutto il resto, non oseranno mai arrivare alla guerra e soprattutto non chiuderanno mai il canale. E anche perché nello stesso momento c'è un'agitazione pesante in Egitto. Gli egiziani, figlio italiani, gli egiziani che approvavano la conquista dell'Etiopia, perciò c'è una solidarietà panafricana poca, cioè, <ride> ma soprattutto perché li vedevano come la rottura, del, la, la rottura dello schema imperiale albionico. E, 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 e Suez diventa in quel momento lì, attenzione, un'altra vetrina per l'Italia, perché come passano le navi cariche di volontari che vanno, che vanno in Africa, sulle sponde del canale tutta la comunità italiana eh, festeggia. E lì, eh, infatti l'ho scr scritto anche nel libro, insomma, cioè, perché poi ci sono, poi quando inizi a scrivere ti tornano anche man mano, ti si accendono le lampadine. Eh, eh, io sono del, nato nel 1958, però mio padre ovviamente ha fatto tutta la seconda guerra mondiale, mio padre era del... del Uh, aveva, so, aveva visto tutto e ovviamente aveva i suoi ricordi e a casa mi ricordo che c'era questo LP un 33 giri come li facevano una volta con i canti della guerra d'Africa io da bambino mi piaceva c'era cioè, un paio di canzoncine che mi piacevano no? poi magari non ci capivo niente lui me le spiegava poi dopo un po' diceva eh, basta e, so, cioè, e, e, e ce n'era una che una canzoncina che mi faceva, mi faceva impazzire una specie di tango e, e si chiamava eh, Maria Uva e ed era una poesiola, cioè una cosa molto, molto ingenua, però insomma, ovviamente colpiva. Insomma. E poi man mano sono andato a ritrovare questa canzoncina, poi mi è tornata in mente quando eh, ho scoperto che quando passavano le navi per la guerra d'Africa, la responsabile era una donna eh, che mobilitava tutta la comunità e che seguiva col motoscafo, col bandierone, tutti i cento chilometri di canale le navi, era la signora Maria Uva. Io pensavo, e così ho ritrovato, e, 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 ho, e ho capito perché ovviamente la, la propaganda di regime aveva subito costruito la canzoncina la, di Maria Uva, che l'ho riportata anche nel libro, che è tenera insomma, come, come storia. Che in ogni caso eh, era una comunità fiorente, intelligente, e, che però, insomma, attenzione, gli inglesi non perdonano nulla, non dimenticano nulla, perché man mano gli hanno, da quel momento li hanno tutti quanti schedati, preparati, individuati e nel 1940, quando noi sfortunatamente entriamo in una guerra che a mio avviso non andava fatta, o se, andava, o se si faceva bisognava farla bene, e, e, e tutti questi italiani vennero arrestati nell'arco di una notte e se, il padre li dà, li dà 
per esempio, so, cioè, ma, ma, ma tanti, eh, pieno di nomi di persone insomma, che poi eh, eh, vennero arrestati in una notte e rimasero, con i beni sequestrati, rimasero nei campi di concentramento, come civili che non avevano fatto niente, fino al 1945, insomma, in condizioni eh, molto molto dure. E questi gli inglesi, perché la guerra non andava fatta? Eh, te lo dico subito, cioè nella, nella seconda guerra mondiale noi ent entriamo il 10 giugno 40, dopo che per l'ennesima volta Mussolini ha chiesto la, eh, il canale, erano due le cose che gli interessavano, internazionalizzazione di Gibilterra e quella di Suez, cioè Aprire, cioè non è che le volesse italiane, eh? attenzione, non è che le volesse italiane, voleva un regime internazionale sia a Gibilterra sia a Suez, che le due porte del Mediterraneo fossero sotto un controllo eh, del genere. A un certo momento gli, i francesi sono lì per cedere, gli inglesi ovviamente non mollano niente, i tedeschi entrano in Francia a Valanga e in quel momento noi entriamo in guerra, però attenzione entriamo in guerra nella maniera più più stramba eh, che si, si può fare. L'ordine è restare sulla difensiva. Cioè, e noi abbiamo per tre, i, tre mesi, i primi tre mesi di guerra un'opportunità unica, perché gli inglesi sono a KO, i francesi sono fuori, e noi per tre, quattro mesi restiamo fermi. Restiamo fermi. C'era, e, e, e ignoriamo anche il piano di Italo Balbo, l'unico che aveva una caratura da condottiero del regime, che lui aveva già previsto di dover andare, aveva chiesto camion, per conquistare in un balzo il canale. Cioè, eh, lo Stato Maggiore ignora queste cose, tanto sono convinti finisce tutto a settembre. Il problema è che a settembre non era finto niente, anzi iniziò e purtroppo poi, cioè, quando perdi queste occasioni, che sono queste finestre, e poi a un certo momento, poi se ci metti del tuo andare in Grecia in pieno inverno, vabbè, insomma, poi i risultati sappiamo quali sono, no? Bandiera nera, sventola sul ponte di Perati, eccetera, eccetera, eccetera. Però, tornando, però, ecco, voglio, voglio tornare sulla questione degli interessi, eh, degli interessi permanenti. Cioè, la guerra è disastrosa, la perdiamo, però nel 45, 46, 47 la classe dirigente democristiana e soprattutto un signore che si chiamava Enrico Mattei, Enrico Mattei ma non solo lui, eh, eh, decidono che le, eh, la stessa linea va perseguita non con la forza delle armi ma con la forza della presenza economica e l'Italia torna ancora una volta cioè, l'Italia sconfitta torna ancora una volta protagonista si ripropone sul, eh, come amica del mondo arabo e in quel momento cioè, i, eh, e, e gli arabi tornano a guardare con noi con grande simpatia anche perché cioè, è il momento in cui sta crollando veramente l'impero inglese e qui arrivo, eh, scusami, arrivo al, all'ultima eh, all fase noi eh, soprattutto aiutiamo gli egiziani e siamo talmente vicini agli egiziani, soprattutto Enrico Mattei, in cui noi iniziamo a fare i trattati economici con grande incazzatura di Londra, che quando eh, nel luglio eh, di quell'anno il presidente Nasser, che eh, c'è un colpo di Stato nel 1952, quattro anni dopo, eh, cacciano il re, eh, re Farouk e eh, Nasser dichiara la Repubblica. Nel 1956, in una notte, gli egiziani riprendono il canale, il controllo del canale. Se posso, sì. dato che prima hai parlato del programma antiplutocratico, anti-albionico di D'Annunzio, nel libro citi un altro programma antiplutocratico e anti-albionico ossia quello di Nasser, quello quale introdurrei, se posso leggere un attimo, introdurrei quest'ultima parte. Il 26 luglio del 1956 ad Alessandria, quando appunto Nasser toglie, agli, toglie a Londra il controllo, del il controllo del canale, fa questo discorso, non permetteremo, dice Nasser, che il canale di Suez sia uno stato nello stato. La povertà non è un disonore, lo è lo sfruttamento dei popoli. Ci riprendiamo tutti i diritti perché questi soldi sono nostri e questo canale è proprietà dell'Egitto. 
La compagnia è una società anonima egiziana e il canale fu aperto grazie alle fatiche di 120.000 egiziani che trovarono la morte durante l'esecuzione dei lavori. Sotto il nome di, di società del canale di Suez di Parigi si nasconde solo uno sfruttamento. Quindi ti chiederei appunto eh, se poi Parigi esce sì, sì, effetti sì. dei giochi, qual, qual è il nuovo ruolo per concludere dell'Italia dopo il, il luglio del 1956 e cosa resta? Del, dell'opera di Mattei che tra l'altro eh, qui in Domus abbiamo avuto la scorsa estate ospite Marco Valerio Soglia che ha scritto il libro che tu citi su Mattei cosa resta dell'opera di Fanfani e essendo nel ventesimo anniversario della scomparsa cosa resta dell'opera dell di Craxi e dei, dei rapporti tra Italia e mondo arabo per concludere, per, per concludere. Questa, scusate la, la chiacchierata un po' disordinata però spero di non avervi annoiato ecco cioè. Nel, eh, è molto semplice, allora, l'Italia del dopoguerra, appunto perseguendo gli interessi permanenti, torna a, da protagonista e si propone come potenza europea non coloniale. E, e, e Mattei soprattutto capisce che l'unico modo per riuscire a, eh, ad avere un, degli interlocutori è proporsi come eh, partner onesto. E allora eh, le condizioni che le multinazionali del petrolio, le cosiddette sette sorelle anglo-franco-olandesi e americane, eh, lui eh, le contesta e il suo primo eh, approccio è proprio con l'Egitto nasseriano, in cui iniziano a fare eh, ricerche petrolifere, a, a costruire gli italiani una, la prima eh, raffineria di petrolio in Egitto e, e, e soprattutto inizia a, eh, ad aiutarli anche passando armi sotto banco, insomma, le solite cose un po' insomma, in cui siamo specialisti, insomma, cioè, diciamo queste, eh, queste guerre private, eh, eh, mai, eh. E, e, e aiutiamo il movimento nazionalista e poi la Repubblica Araba eh, Egiziana eh, contro, contro gli inglesi. Nel 1956 Nasser avverte Mattei del grande passo ed è l'unico e gli italiani sono gli unici a saperlo ne, eh, nella notte eh, del luglio la data esatta no, 26, vabbè, 26, 26 luglio, 20, 26 luglio cioè, viene, eh, gli egiziani prendono in mano il canale e, sul, e gli anglo francesi sul momento non si preoccupano più di tanto dicono tanto cioè, loro non sapranno mai farlo funzionare perché non hanno i piloti i piloti sono tutta gente nostra e noi li ritiriamo e blocchiamo il traffico e, e vediamo a finire. Mattei, non avevano previsto che però Mattei aveva già preparato eh, un, un comparto di piloti italiani eh, di, di varie nazionalità, però non, né, né francesi né inglesi, cioè da, da spagnoli, aveva, trovato, aveva fatto una specie di legione straniera che aveva mandato sul canale e questi fanno funzionare il canale. E, e, a questo punto qui Londra e, e Parigi perdono la testa, il canale funziona, colpa degli italiani, ovviamente. E, e, a, a, e, e lì preparano a un certo momento l'invasione, a luglio c'è... Eh, la, chiusura, la nazionalizzazione del canale, ad ottobre con l'appoggio di Israele, che però Israele è un'operazione in cui pensa soltanto ai fatti suoi e del canale ne frega poco, deve mettere in sicurezza le sue frontiere, però approfitta dell'aggancio del, del, eh, dell con gli anglo francesi, eh, una grande flotta si muove, eh, entra nel Mediterraneo e loro invadono, eh, invadono la zona del canale con lanci di paracadutisti, e sbarco di carri armati e tutto quanto. Tra l'altro cioè, un, una delle operazioni più, più demenziali di questo mondo, perché al tempo stesso, negli stessi identici giorni, cioè, eh, i russi invadono l'Ungheria. Siamo nel 56, nell'ottobre drammatico del 56. Cioè, e, e, e il mondo si ritrova improvvisamente sulla soglia di una guerra mondiale in cui sono gli americani che dicono adesso basta, gli inglesi tentano di andare avanti e eh, Washington, il presidente Eisenhower, minaccia di farli fallire.
perché erano talmente indebitati con gli americani che gli americani si chiudevano e eh, praticamente in una notte la, la Bank of England si ritrova a, al verde e di conseguenza fermano le truppe, gli americani, vabbè, allora man mano allentano le cose. Però tutti i governi occidentali sono a fianco di Londra e Parigi, a parte gli americani ovviamente, e noi e gli americani siamo gli unici <coughs> che si schierano contro l'invasione. Una cosa che gli egiziani ancora oggi non dimenticano. Noi siamo stati a, eh, al fianco del popolo egiziano, della Repubblica Egiziana, quando tenta, facevano una lotta per la sua sopravvivenza sacrosanta. E da quel momento si aprono, per, eh, soprattutto per Mattei e per Leni, che è ancora oggi ben eh, presente in, eh, in Egitto, si aprono veramente porte, si costruiscono ponti d'oro, ecco nel vero senso della parola. Diventiamo tra la fi fine degli anni 50 e inizio degli anni 60 veramente la, eh, gli amici, i veri amici e i punti di riferimento per gli egiziani. Eh, eh, tutto quanto sembra andare bene, però purtroppo tutto si incespica appunto quando io dico con la fine, con gli anni 60 del Novecento. Questa, questa propulsione italiana man mano inizia a sfilacciarsi. Eh, Muore Mattei, 1962, cielo di Bascapè, eh, esplode l'aereo di Mattei. Ed è, onestamente, consentiti malo di dirlo, cioè è una roba che a me fa impressione pensare che dopo mezzo secolo questa Repubblica Democratica nata dalla Resistenza non si è riuscita a far la luce sull'omicidio di un comandante partigiano. Questo mi, fa, mi atterrisce perché, insomma, e, e mi fa pensare. Con la morte di Mattei e, e poi anche con la fine di quella stagione fortunatissima della politica italiana che si chiamò il neoatlantismo, perché Fanfani, Gronchi... I personaggi ci sono, cioè noi magari da ragazzini, cioè, eh, chi ha la mia età ovviamente come Renato si, si ricorda i volantini che facevamo contro Fanfani, cosa, cioè, beh, man mano che tu cresci e man mano che vedi emergere soprattutto dalle latrine della storia, della società, personaggi eh, veramente eh, disgicevoli, inizi a rivalutare veramente quelle classi dirigenti, quelle classi dirigenti che in ogni caso... Eh, cioè, però man mano negli anni 60 eh, l'Italia viene lentamente soffocata cioè viene fatto la morte di Olivetti è un punto di domanda eh, la, eh, la persecuzione e eh, di Felice Ippolito il padre del nucleare italiano e l'eliminazione del nostro eh, programma nucleare la nuova terza potenza europea eh, all'epoca, tutto negli anni 60, c'è cioè, sempre lo zampino di qualcun altro, però man mano le nostre eccellenze andiamo avanti a rinunciare a chiudere, anche la nostra politica internazionale man mano si restringe sempre di più, anzi con il secondo periodo degli anni 60, eh, cioè, a, alla fine noi seguiamo la politica del Vaticano, cioè i, i Moro, personaggi che non è caso, cioè non disprezzabili, anzi, poi dei giganti rispetto ad oggi, però man mano cioè, entrano nella scia della politica montiniana e questo significa eh, a un certo momento perdere di vista l'interesse nazionale del paese, perché no, cioè, noi siamo uno Stato laico, il problema del Vaticano è un altro, ognuno ha i suoi interessi che possono talvolta congiungersi, altre volte possono non, non collidere. E, e, e altre volte possono anche scontrarsi. Chi continua a fare la politica estera però è Leni. Cioè, man mano che la politica lascia, cioè si occupa sempre meno della grande politica internazionale, abbiamo una fortuna, un'eccellenza che è Leni, che, eh, che poi so, cioè, in maniera anche molto spregiudicata. Cioè, Gheddafi l'abbiamo messo noi, eh. Gheddafi è, è, è roba del Leni che poi l'abbiamo pagata con l'espulsione dei 20.000 eh, italiani poveri che, che stavano eh, in Libia, sul, sul, sul conto lungo eh, non, non conta, cioè, la Francia ha, ha sopportato eh, un milione di pied-noir dall'Algeria, i 20.000, eh, purtroppo eh, questa, gli stati sono mostri gelidi, diceva Hegel, e aveva ragione, però... Eh, 
noi prendiamo, noi, prendiamo, eh, noi mettiamo Leni, mette Gheddafi al potere, lo difende da un paio di tentativi di colpi di Stato e al tempo stesso cioè, Leni diventa leader per il petrolio libico e buttiamo fuori gli angloamericani, americani altre robe che non ci hanno perdonato. Non hanno, perché questi non perdonano niente, ecco, l'altra cosa, no? cioè, perché poi, e man mano, e, e lo si vede negli anni Ottanta, quando un socialista, autonomista, anticomunista, filo arabo come Bettino Craxi, è l'ultimo tentativo di rilanciare una politica mediterranea, può piacere o meno, eh? può piacere o meno, però lui la fa, e in ogni caso torniamo assolutamente credibili, cioè, eh, anche per i nostri interessi solidi economici, torniamo credibili sul fronte del Mediterraneo del Sud, perché non c'è soltanto la notte di Sigonella, vi, sono tutta una, vi è tutta una politica che poi da, da grandi passi, anche il, il problema sull'Italia eh, come si pone sul problema palestinese, eh, sono, sono situazioni abbastanza intense in cui l'Italia si permette di deragliare dai binari in cui i vincitori della seconda guerra mondiale e i vincitori della prima e quelli che hanno poi <ride> fatto la regia dell'unificazione italiana, quelli che D'Annunzio chiamava i divoratori carne umana, hanno impiantato e fissato per l'Italia. E l'Italia ancora nell'80 con, eh, con Craxi deraglia, tra virgolette, da, quelle, da quei binari. La fanno pagare? La fanno pagare. <ride> Uno è finito a piazzare Loreto, un altro è esploso nel cielo di Bascapè, un altro è, è morto in Tunisia, un altro è finito in una, in una stranissima garage e, e, in una, accoppato e l'hanno ritrovato nella, al Domoro in, nel bagagliaio di una macchina. Insomma, te, tu, ci sono delle domande, ecco, ci sono delle domande da farsi. Cioè, tu, e, e alla fine torniamo sull'Egitto, caso Reggeni, caso Reggeni, eh, perché è inutile, cioè, qui da, eh, è una cosa che, che, ci sono le cose che vanno dette, no? Eh, beh, insomma, attenzione, Reggeni ha fatto il mio liceo a Trieste, perciò insomma, era un ragazzo di Gorizia, ha fatto il mio stesso liceo, cioè, ovviamente 40 anni dopo, perciò insomma, non, non ne posso parlare in maniera ironica né sprezzante perché non si parla in maniera ironica e sprezzante di un ragazzino sprovveduto, mandato in una situazione di semiguerra civile, in un paese in ebollizione, da una strana professoressa che insegna a Londra che è legata ai fratelli musulmani e a cui però i servizi segreti e la magistratura inglese ha dato la massima copertura. Una professoressa che non si, è, si è sempre rifiutata di rispondere alle domande dei nostri magistrati. E beh, qui qualcosa non c'è, o forse c'è. Ma è possibile che il corpo del povero Giulio venga ritrovato proprio la stessa sera in cui al Cairo c'era l'allora ministra, eh, ministra per il commercio estero, la signora Guidi, con una delegazione di 200 erotti imprenditori italiani e il giorno dopo erano previste tutta una eh, serie di importantissimi contratti da firmare italo-egiziani. Il, eh, il cadavere viene ritrovato poco lontano dall'ambasciata, se viziato in maniera ignobile, eh, se ti vogliono far sparire, cioè, direi che... <ride> dai tempi delle piramidi dei faraoni sono abituati, li infilavano gli schiavi nelle cose, cioè non, 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 hanno, non ci sono problemi, no, viene fatto ritrovare, devastato, torturato, umiliato, cioè una roba disgustosa, io capisco la rabbia della famiglia, però mi pongo degli altri problemi, perché viene fatto ritrovare? E allora forse qualche domanda uno se la deve porre, no? Cioè, per esempio, come se l'è posto anche il presidente Al-Sisi, che eh, due anni dopo l'anniversario de della morte di Giulio Reggeni è voluto andare alla, eh, 
alla in, la, la fissata a lui, l'inaugurazione, facendola slittare anche di un paio di settimane, perché era una data tonda, eh, alla inaugurazione del eh, pozzo eh, Zohir in alto mare, trovato il più grande giacimento di gas del Mediterraneo orientale, trovato da Leni. E, eh, e al Sisi ha preteso che eh, l'inaugurazione di questi de, de, della piattaforma dei lavori, che sarà eh, attenzione, un giacimento che darà all'Egitto l'autosufficienza la, eh, eh, energetica, in più lo renderà pa paese esportatore, perciò è una cosa eh, insomma, di gran, gran livello, e qui il Presidente ha voluto commentare, l'ho messo nell'ultima parte, davanti al delegato dell'ENI Claudio Descalzi, non smetteremo di cercare i criminali, alla famiglia Reggeni presento ancora una volta le condoglianze, ma quel crimine è stato commesso per rovinare i rapporti tra l'Italia e l'Egitto, affinché non arrivassimo qui. Chi vuole intendere, intenda. Questo al Sisi. Io dico solo una cosa che gli inglesi non hanno mai smesso di intrugliare sul Nilo, soprattutto i nostri danni e i divoratori di carne umana sono sempre all'attacco. Grazie.